ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐஎல்டிஎஸ் முடித்து அப்புறம் அட்மிஷன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆட்டு வந்து ஜெர்மனிக்கு போகிறதுக்கான ப்ராசஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வீடியோஸ் போட்டுருக்கேன் ஸோ ஐஎல்டிஎஸ் முடித்து நீங்கள் இப்போ காலேஜில் அட்மிஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு காலேஜுக்கான அட்மிஷன் வந்துடுச்சு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வீசாக்காக நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸ்டூடெண்ட் வீசாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அது வந்து வீசா வந்து அது இருந்துச்சுன்னா தான் கொடுப்பாங்க அது என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு காலேஜ் முடிச்சுருப்பீங்க இல்லைனா பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இல்லை ஸ்கூல் இந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸுமே உங்கள்கிட்ட இருக்கும் மார்க் ஷீட் காலேஜோட மார்க் ஷீட் அந்த மாதிரி அண்ட் ஐஎல்டிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் படிச்சுருக்கணும் ஓகே இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் எண்ணி வரப்போகுது ஐடிஎஸ் முடிச்சுட்டீங்க இந்த காலேஜோட அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெர்மன் லாங்குவேஜும் முடிச்சுருங்க ஒரு ஏ ஒன் லெவலாக படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறீங்கன்னா கூட ஒரு ஏ ஒன் லெவல் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் வீசா தருவாங்க ஓகே இப்போ உங்கள்கிட்ட இல்லாத டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் பட் இதெல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக ஒரே வீடியோவில் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல பட் இப்போதைக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்க அந்த டைம்லேயே ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் படிச்சுருங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து வீசாக்காக கேட்பாங்க அண்ட் உங்களுக்கு பிளாக் அக்கௌண்ட்டில் வந்து டென் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூரோஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளாக் அக்கௌண்ட்டில் கணக்கு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் வந்து டவ்ஷே பேங்கில் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன் வேணும்னா அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் வேறு வகையில் வேறு பேங்கில் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த டவுஷ் பேங்க் டவுஷே பேங்கு இல்லைனா எந்த பேங்கை வேணாலும் ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு பேங்கில் பிளாக் அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு காமிக்கணும் இந்த ப்ரூஃப் இருக்கணும் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ட்ராவல் இன்சூரன்ஸும் எடுக்கணும் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் எடுக்கணும் இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஜெர்மனியில் உள்ள இன்சூரன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி ஜெர்மன் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அக்கம்டேஷன் ப்ரூஃப் வைக்கணும் அக்கம்டேஷன் ப்ரூஃப் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மனிலே எங்கே போய் தங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரூஃப் வைக்கணும் இந்த அக்கம்டேஷனும் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்களோ அந்த காலேஜில் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லலாம் அக்கம்டேஷன் இருக்கக்கூடாது அந்த காலேஜோட ஹாஸ்டல்லே எடுக்கலாம் இல்லைனா ஹாஸ்டலில் கிடைக்கல ஹாஸ்டலில் கிடைக்க லேட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது அந்த காலேஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ரெண்டட் அக்கமடேஷனும் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அக்கமடேஷன் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க ஜெர்மனி போயிட்டிங்கன்னா அங்கே தான் ஜாயின் அங்கே தான் போய் தங்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் வைக்கணும் மேபி அப்படி இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்களோட வீட்டில் தான் தங்க போகிறேன் அப்படிங்கும்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ரூஃப் வைக்கணும் அதாவது ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு ஆள் ஆள் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் அவங்க மாமா இந்த மாதிரி யாராவது இருக்கும் அவங்க கூட தான் போய் தங்கி நான் வந்து என்னுடைய காலேஜ் லைஃப்பை படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கும்போது அந்த அவங்க இருக்கிற அட்ரெஸ் அவங்களுடைய கான்டெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் வைக்கணும் மேபி அது லெட்டராக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீசா இன்டர்வியூவில் அவங்க வந்து கால் பண்ணி கேட்பாங்க இப்படி ஒருத்தர் இருக்காங்க நீங்கள் ஜெர்மனியில் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய அக்கமடேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ப்ரூஃபெல்லாம் உண்மை தானே கரெக்ட் தானே இந்த மாதிரிலாம் விசாரிக்கிறது நடக்கும் அது வந்து உண்மையான ப்ரூஃப் அப்படிங்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து வீசா தருவாங்க ஓகே இந்த மாதிரி பிளாக் அக்கௌண்ட் ட்ராவல் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அக்கமடேஷன் இந்த மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆட்டு இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம வச்சு அந்த வீசா இன்டர்வியூக்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு அவங்க குறிப்பிட்ட விஷயம்லாம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செக் லிஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே ஆன்லைனில் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆன்லைனில் இருக்கிற செக் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அக்கமடேஷன் எங்கே இருக்குங்கிற ப்ரூஃப் வேணும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரூஃப் வேணும் லாங்குவேஜ் எவ்வளோ படிச்சுருக்காங்க ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் எந்த லெவல் படிச்சுருக்காங்க ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரூஃப் வைக்கணும் அண்ட் ஜெர்மன் லாங
பிளாக்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு ட்ரை பண்ணும்போதே படிச்சிடணும் அண்ட் பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் வந்து சில நேரம் டைம் எடுக்கும் மேபி சிலர் லோன் எடுத்து தான் இந்த பிளாக்ட் அக்கௌண்ட்டில் காசே போட போகிறேன் அப்படிங்கும்போது லோன் வந்து எவ்வளோ நாளில் அவங்க எடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு லோன் தர்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ பிளாக் நீங்கள் வந்து பிளாக் அக்கௌண்ட் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடி பண்ண முடியுமோ அதை ரெடி பண்ணுங்கள் இன்சூரன்ஸ் கூட வந்து சீக்கிரம் எடுத்துடலாம் இன்சூரன்ஸ் சீக்கிரம் எடுத்துடலாம் அக்கமடேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அக்கமடேஷன் வந்து உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது வந்து ரெண்டு நாளில் கூட கிடச்சிரும் இன்றைக்கி தேடி யாருக்கிட்டையாவது அதை அப்ளை பண்ணுறீங்க அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டுக்கு இடம் இருக்குது உங்களுக்கு தாரோம் அப்படின்ட்டு நைட்டே கான்ட்ராக்டை போட்டு உங்களுக்கு சைன் பண்ணி பிடிஎஃப் வந்து உங்களுடைய மேலுக்கு அனுப்புனாலும் அனுப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் இல்லை நான் வந்து காலேஜில் தான் ஹாஸ்டலில் தான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது சில ஹாஸ்டலில் ரொம்ப லேட் ஆக்குவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்தெல்லாம் டைம் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு மந்த் தான் ஒருத்தர் வந்து போகிறாரு அவர் போனதுக்கப்புறம் மேபி அவங்களுக்கு தர்றதை பற்றி நான் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க ஸோ அக்கம்டேஷனுங்கிறது லக் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் கிடைக்கும் அவங்கள அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்து அது லேட் ஆகிறதுலாம் இருக்கும் ஸோ அக்கம்டேஷனும் சீக்கிரம் போட பாருங்கள் பிளாக் டாக்கண்டும் சீக்கிரம் போட பாருங்கள் அண்ட் இன்சூரன்ஸு ட்ராவல் இதெல்லாம் சீக்கிரமாகவே போட்டுடலாம் அது வந்து அப்ளை பண்ண ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து கிடச்சிடும் உடனே முடிச்சிடலாம் ஸோ விசா இன்டர்வியூக்கு தேவையான நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அண்ட் இது கூட வேறு எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதாவது பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோன்னா நம்ம ஒரு சாதா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இல்லை அதாவது ஒரு பயோமெட்ரிக் அளவுகள்லாம் இருக்குது ஜெர்மனிக்கான விசா இன்டர்வியூ போனோம் அப்படின்னா அந்த பயோமெட்ரிக் விஷயத்துக்குள்ளாடி வர அந்த ஃபோட்டோ வரணும் அது சில ஃபோட்டோ ஷாப்ஸில் வந்து அவங்க எடுத்து தருவாங்க பட் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஆன்லைனில் பயோமெட்ரிக் ஃபோட்டோனால் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுங்க ஓகே பயோமெட்ரிக் ஃபோட்டோ அது மட்டும் இல்லாமல் கவர் ஃபோ கவர் லெட்டர் அண்ட் மோட்டிவேஷன் லெட்டர் இந்த கவர் லெட்டரில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுக்காக இந்த விசா இன்டர்வியூ வந்துருக்கீங்க இதில் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி சில விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் ரொம்ப வளவலன்ட்டும் இருக்கக்கூடாது ஷார்ட் ஆட்டு டீட்டெயில் ஆட்டு சொல்லியிருக்கணும் உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் நீங்கள் எதுக்கு ஜெர்மனிக்கு போகிறீங்க எதுக்கு விசா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க நான் இந்த காலேஜில் படிக்க போகிறேன் என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நான் அங்கே போய் படித்து இந்த மாதிரி பிளான்ஸில் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே போய் தங்க போகிறேன் இந்த காலேஜில் முடிப்பேன் என்னுடைய அட்மிஷன் டேட் இந்த டேட்டு நான் இந்த டேட்டுக்குள்ளாடி ஜெர்மனிக்கு எல்லாம் பண்ணணுட்டு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துமே அந்த கவர் லெட்டரில் டீட்டெயிலாக எழுதணும் அண்ட் ஷார்ட் அவுட்டு டீட்டெயிலான விஷயத்த ஷார்ட் அவுட்டு சொல்லியிருக்கணும் அந்த ஒரு பேஜுக்குள்ளாடி நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான கவர் லெட்டர் மோட்டிவேஷன் லெட்டர் அப்படிங்கும்போது மோட்டிவேஷன் லெட்டர் எல்லாருமே எழுதுறது கிடையாது ஒரு சிலர் தான் எழுதுகிறாங்க சிலரை வந்து மோட்டிவேஷன் லெட்டரை பார்த்தாலே யாரோ எழுதி தந்து இல்லைனா எதையோ பார்த்து காப்பி அடித்த லெட்டர் மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த பையன் தான் எழுதியிருக்கானா ஏன்னா மோட்டிவேஷன் லெட்டரில் நல்லா தெளிவாக எழுதியிருக்கு ஆனால் பையன் பேசும்போது நல்லா உளர்றானே இவனுக்கு அப்போது மேபி யாரோ ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால தான் இவன் ஜெர்மனி போகிறதுக்கான எல்லா ப்ராசஸ்மே பண்ணுறான் ஒரு வழி இவன் ஒரு கன்சல்டன்சி வழியாக வந்த பையனாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு டவுட்டில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் லெட்டரை வந்து அவங்க முன்னாடி வச்சு எழுத சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்கள் எழுதுகிற மோட்டிவேஷன் லெட்டர் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்குற லெட்டருக்கும் நீங்கள் எழுத போகிற மோட்டிவேஷன் லெட்டருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போவே உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க என்னப்பா எழுதி வச்சுருக்கிற வேறு மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகலாம் ஸோ கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் லெட்டரை நீங்களே எழுத பாருங்கள் அதே மாதிரி அங்கே கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மைண்டில் இருக்கிற ஆன்சரை சொல்லுங்கள் மோட்டிவேஷன் லெட்டரில் அவங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் தான் நமக்கு வீசா தருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் எழுதிட்டு அங்கே போய் வேறு மாதிரி நீங்கள் பதில் சொன்னீங்க அப்படிங்கும் போதெல்லாம் நல்ல கன்ஃபியூஷனில் உங்களுடைய வீசா ரிஜெக்ஷன் ஆகிறது மாதிரி கூட நடக்கும் ஸோ என்ன எழுதுனாலும் உங்கள் மைண்டில் இருக்கிற
ஸோ அதையும் போய் பார்த்துக்கோங்க வீசா இன்டர்வியூவில் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பதில் சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரி ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஆன்சர்ஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் தயங்காமல் கேளுங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு எல்லா பதிலும் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய்